ആദരണീയരായ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്പിച്ചുകോയ തങ്ങൾ അവർകളെ നമ്മുടെ വേദിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ മൊഹിദ്ദീൻകുട്ടി യമാനി സ്വഗത ഭാഷണം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനനായ ജുബയർ ദാരിമി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതവര്യന്മാർ മമ്മൂട്ടി മുസ്ലിയാർ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ അലി ഹാജി പയ്യാന മൊയ്ദു മുസ്ലിയാർ സിറ്റി അലൈ മുസ്ലിയാർ സുഹൈൽ വാഫി സാജിദ് ബാക്കവി അന്തുർ ഹാജി പോക്കർ ഹാജി സി കെ അഹമ്മദ് ഹാജി കെ വി സുലൈമാൻ ഹാജി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദീനീബോധമുള്ള കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹോദരിമാർ സർവോപരി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെയും സംഘാടക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലവരായ ദീനി സേവകർ ഒട്ടനവധി യുവ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്മാൻ ദാരിമിയെ പോലെയുള്ള ഒട്ടേറെ യുവ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടൊരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ മിത്രങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ എല്ലാവരെയും നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി സന്തോഷിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി തരണേ തമ്പുരാന് നിന്റെ മഹാന്മാർ ഈ സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടിയതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനസമൂഹത്തെ നേരിന്റെ പാതയിൽ നയിക്കുവാനും മരണാനന്തരം ഈ പ്രദേശത്തൊരു സ്ഥാപനം വരെ വരാൻ അനുഗ്രഹമാവുകുവാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാനായ ഈ ദില്ലിക്കോയ അറഹമുഖുല്ലാഹിലേക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കബറക്കടുത്ത് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് അറഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാൻ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള അമലായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പല ആളുകളും പല മേഖലയിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകും ശാരീരിക പ്രയാസമുള്ളവർ മാനസിക വിഷമമുള്ളവർ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ പേറുന്ന ആളുകൾ കച്ചവടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ഒക്കെ വർക്കത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മഹാന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഇവർ വന്നുവോ ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറാൻ അവർക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് കച്ചവടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലായ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം പരിപാടികൾക്കുമ്പോൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റബ്ബുൽസത്ത് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷിഫയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ വല്ലാതെ നിർഗിപ്പിക്കാനൊന്നും സമയമുള്ളൊരു വേദിയിലല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും കാലികമായ ചില സംഗതികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ആദ്യമായി പറയട്ടെ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയ അറബി കോളേജിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥാപനം അതിന്റെ ഒരു ജൂനിയർ കോളേജ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി തന്നെ കാണണം ഇവിടെ പഠിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന യുവ പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ട് വിദ്യയും നേടി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാമുഖത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തവരും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അമലത്തിരുന്നവരും അവർക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരുമൊക്കെ തീർച്ചയായും സന്തോഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും അത് കാരണം അവരുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഗുണം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധതയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം രണ്ടും അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അനിവാര്യമാണ് ദീനി പ്രബോധനത്തിന് കെൽപ്പുള്ള ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബാഹ്യാക്രമണം രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തഴവത്ത് അതുപോലെ നമുക്കകത്തു നിന്ന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ചിന്തകളും കടന്നു വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പകർത്തി ഈ സമുദായത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പണ്ഡിതന്മാർ നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് മത ഭൗതിക വിദ്യാ സമന്വയത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ദഴുപത്തി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാധ്യത ഒരു പ
അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം പരലോകത്ത് തീർച്ചയായും പടച്ചടപ്പൊക്ക് നമുക്ക് നൽകും ഈ ലോകത്ത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതാ നിർവഹണം കൂടിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരമൊരു മക്കാമിലെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയിൽ പഠിപ്പിച്ച മഹത്വക്കളോടുള്ള കടപ്പാടും കടമയുമാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധതയിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന മാർഗരേഖയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ദീൻ നടപ്പാക്കാൻ എപ്പോഴും ഇത്തരം മഹത്വക്കളെ അള്ളാഹു നിയോഗിക്കും ആ ഔലിയാക്കളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മരണാനന്തരവും സമൂഹത്തെ നേർവഴി നയിക്കും അതിന്റെ പറക്കത്തെടുക്കുക എന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് നല്ലവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക നല്ലവരുടെ പറക്കത്തെടുക്കുക അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പാഠമാണെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ ഉദാഹരണം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയും നമ്മോട് കൽപ്പിച്ച മനോഹരമായ പ്രവർത്തനമാണ് വിശുദ്ധ മക്ക ഷെരീഫിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ തവാഫ് നിർവഹിക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനം ആ തവാഫിന്റെ സമ്പൂർത്തീകരണം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടുറക്കാറ്റ് നമസ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് ആ രണ്ടുറക്കാറ്റ് നമസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് എവിടെയെന്ന് പരിശുദ്ധതയിൽ കൃത്യമായി നിർവചിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഓർത്തു നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വൈയക്തികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുക തവാഫിന്റെ ശേഷമുള്ള നമസ്കാരം നമ്മുടെ മധുഹബിൽ സുന്നത്താണെങ്കിലും ഇമാം അബു ഹലി ഫറാമുഹുള്ള ഖലിഖത്തങ്ങൾ തന്റെ മധുഹബിൽ നിർബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യം അല്പം വർദ്ധിക്കുന്നു ആ രണ്ടുറക്കെ നമസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് യുക്തിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഹിജ്റസ് മാഴിയിലാണ് പക്ഷെ ദീൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചത് അവിടെയല്ല എന്താണ് ഹിജ്റ ഇസ്മാഇലിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വിശുദ്ധ കഴുപാലയത്തിന്റെ ഉൾഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ കഴുപയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് നിസ്കരിക്കും പോലെ പുണ്യം മറ്റെവിടെ കിട്ടും ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം തേടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് വിശുദ്ധ കഴുപയുടെ നാല് മൂലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലയാകുന്ന റുഖുൽ ഹജർ എന്ന് പറയുന്ന ഹജർ ഉൽ അസ്വദിന്റെ മൂലയാണ് അവിടെ ഹജർ ഉൽ അസ്വദ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കഴുവയുടെ വാതിൽ പടിയുണ്ട് മുൽത്തസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത റുഖുൽ ഹജറിന്റെ മൂലക്ക് പ്രത്യേകത എഴുപത് മലക്കുകളെ പടച്ചിടപ്പ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത് മലക്കുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് അതിലെ കടന്നു പോകുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന കാമീൻ അള്ളാഹുവേ നീ ഉത്തരം കൊടുക്കണേ എന്ന മലക്ക് പടച്ചിടപ്പിനോട് പറയുന്ന എഴുപത് മലക്കുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന എഴുപത് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു മൂന്നാം സ്ഥാനം നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം റുക്കുൽ യമാനി അല റുക്കുൽ യമാനി മലക്കാനി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ അതിൽ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഹരീസ് പറഞ്ഞു മൻ മറ അലൈഹിമ ആ രണ്ട് മലക്കുകളുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു ചുമതലപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന് മുസല്ലയാക്കണേ എന്താണ് ഇബ്രാഹിം മക്കാം ഇബ്രാഹിം പേരി സ്ലാത്തു വസ്ലാം കഴുവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു കല്ല് ആ കല്ലിന്മേൽ മഹാനുള്ള പാദപതനമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബലി സ്ലാത്ത് വസ്ലാമിന്റെ പാദം പതിഞ്ഞ കല്ലിന്റെ പുറകിൽ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ സവിശേഷത വിശുദ്ധ കഴബാലയം പടുത്തുയർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെടെ ഇബ്രാഹിം നബലി സ്ലാത്ത് വസ്ലാമിനെ കഴബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഇബ്രാഹിം നബിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പടച്ചറബിലേക്ക് അടുക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വസീല വേണം നിങ്ങൾ പടച്ചറപ്പിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ പോരാ വബുത്തവോ ഇലൈഹിൽ വസീല നിങ്ങൾ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് ഒരു വസീല തേടണേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾ ഒരു വസീല തേടണേ ആ വസീലയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള
അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മഹാനെ നമ്മളും ഇട്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ല ബഹുമാനിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മളും ബഹുമാനിക്കുകയാണ് അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ പടച്ചടം ഇട്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരോട് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നോമ്പോ ഒരുപാട് നിസ്കാരമോ ഇല്ലല്ല നബിയെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നോമ്പില്ല ഒരുപാട് നിസ്കാരമില്ല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒട്ടും നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് അർത്ഥം വെക്കണ്ട ഞാൻ പറലായ കടമകളൊക്കെ കണിശമായി നിർവഹിക്കുന്ന പക്ഷേ ഒരുപാട് സുന്നത്തുകളൊന്നും എനിക്കില്ലല്ല നബിയെ ആ മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ ഖേദത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെയും പടച്ചറപ്പിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനോട് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ സ്നേഹിച്ചവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവർക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നല്ലതിന് സ്നേഹിച്ചാൽ നല്ലതിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നല്ലവരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ നല്ല സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരും മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സഹദ്രതിയുള്ള മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ പെട്ടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ വരൽ ചൂണ്ടി അത് തുറന്നിട്ട് അവർ ആക്രമിച്ചു അവർ പുറത്തെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തെടുത്തെന്താ ഒരു പഴയ തലപ്പാവ് പുറത്തെടുത്തു പഴയ തലയിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു കപ്പിനു ഊനി എന്നെ നിങ്ങൾ കഫം ചെയ്യണം ആ കഫം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ കഫം ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ബദറിന്റെ ദിനത്തിൽ മുഷരിക്കിങ്ങളോട് പടവെട്ടുമ്പോ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തലക്കെട്ടിയത് ബദറിൽ ഉപയോഗിച്ച മുണ്ടന്റെ കഫം പുടവയിൽ ചേർക്കണേ ബറക്കത്തെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ അനുവദിച്ചതാണ് ബറക്കത്തെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഉള്ളതാണ് ആ ബറക്കത്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചാരത്ത് വരും മഹാന്മാരെ നമ്മൾ ആദരിക്കും അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് തേടും അങ്ങനെ തേടുമ്പോ പടച്ചറപ്പ് സ്വീകരിക്കും ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കരുത്തോടു കൂടി ബദരീങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാലിസായ കരുത്ത് കൊണ്ട് വിളിക്കുമൻ ബദരിങ്ങളുണ്ട് വിടത്തിലും തന്മുർ അതുപോൽ ക്ഷണം ഹാസില നിങ്ങളെ മുറാതൊരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഹാസിലാകുമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നീൻ പഠിപ്പിച്ച സത്യമാണിത് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യം ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും പറഞ്ഞത് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും അടിവരിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനായി ഉസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ടപ്പോ ഉപ്പാക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ തന്റെ കുപ്പായം പ്രത്യേകതരം ഒരു കുപ്പായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കുപ്പായം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ കുപ്പായം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാപ്പാന്റെ മോത്തിട്ട ബാപ്പാക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുന്നു ഖുർആൻ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നു ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് ആ കുപ്പായം ഇവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫർത്തത്ത ബസീറ ബാപ്പാക്ക് കാഴ്ച കിട്ടി എന്നും പറയും ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് കുപ്പായം കൊണ്ടിട്ടപ്പോ ബാപ്പാക്ക് കാഴ്ച കിട്ടി നിങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കുപ്പായം കഴിച്ചിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കോലം ഉള്ള കാഴ്ചയും പോകുന്ന ഉറപ്പാ നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു എത്തി ബസീറ ബാപ്പാക്കത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ കാഴ്ച കിട്ടും പിന്നെ പറയുന്നു ഫർത്തത്ത ബസീറ രണ്ടും ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കിട്ടപ്പോ മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അത്ഭുത സംഭവം അവിടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുപ്പായവും കൊണ്ട് സംഘം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടകം സഞ്ചരിച്ച് എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കന്നാനിലെത്തു ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പാട് കന്നാൻ ഫലസ്തീനിലാണ് ഈജിപ്ത് വേറെയാണ് ഇന്ന് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളും കൂടിയാണ് ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തില അതേസമയത്തോ ഫലസ്തീൻ നിൽക്കുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫലസ്തീൻ കടന്നങ്ങോട്ട് പോയാൽ ബോർഡർ താപ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീനാ മരുഭൂമി ഇട്ട് സൂയസ് കനാൽ കടന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അഥവാ കെയ്റോയിൽ നിന്ന് ഒരു വാഹനം പുറപ്പ
ഇവർ ഈ ഒട്ടകപ്പുറത്തി കുപ്പായം കൊണ്ട് പുറപ്പെടും ഫലം ഫസലത്തിൽ അഴീർ ആ യാത്രാ സംഘം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കാല അബൂഹും ഇവരുടെ ബാപ്പ പറഞ്ഞു കന്നാനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബാപ്പ പറയുന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കുപ്പായം കൊണ്ട് ഇവര് പുറപ്പെടുന്നു ഫലം ഫസലത്തിൽ അഴീർ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ പുറപ്പെടുകയാണ് ഒട്ടകത്തെ ഓട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ കന്നാലിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നു ഇന്നീല അജിദുരീഹ യൂസുഫ ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ വാസന ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അതവര് വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് ബാപ്പ അത് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ബാപ്പ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഗവും കുറാലുണ്ട് ലൗല ഞാൻ പിച്ചും പേയും പറയുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ധരിച്ചു പോകരുത് ആ സമയത്ത് ബാപ്പാക്ക് ശരിക്കും തന്റെ വാസന എട്ട് ദിവസത്തെ വഴി ദൂരത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ആയിരക്കണക്കിന് മൈൽ ദൂരേക്ക് ഇതെന്തോ ഒരു മൂക്കാണത് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന അത്ഭുതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ മഹത്വക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹു ചില കാര്യങ്ങൾ മഹത്വക്കൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കും ആ മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കലും ആദരിക്കലും ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ തടിച്ചു കൂടിയത് ആളുകൾ അത് നിഷേധിക്കും തോറും സമൂഹത്തിൽ നിന്റെ ബോധ്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവർക്കൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന ബോധമേ നമുക്കുള്ളൂ അവര് ദൈവമാണെന്നോ അവർക്ക് ദൈവീക പരിവേഷമുണ്ടെന്നോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ ആ മഹത്വക്കൾക്കൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ ദ്വാര മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശ വിഷയത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലിക വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരെയാക്കളെ കുറിച്ചും മഹത്വക്കളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും കേട്ട് തഴമ്പിച്ചതുമാണ് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലൊട്ടും സംശയമില്ലെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന് ദീൻ പോലും പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിൽ കുഴപ്പം ഒരു അധ്യാപകൻ അയാളെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിക്കോട്ടെ അയാളെ വിഭാഗമൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ദീനി പ്രബോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു മതപഠന ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാര രീതിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിലെ പദപ്രയോഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഞാനതിലെ പദങ്ങളിലേക്കോ പദപ്രയോഗങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ തന്റെ കോളേജിലെ കുട്ടികളോട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തല്ല ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് അയാൾ ഈ സംഭവം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാ പറയുന്നത് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തോടല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട അംഗത്തിന് മുസ്ലിംകൾ സംഘടിച്ച ഒരു പരിപാടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ നമ്മൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് നമ്മളല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മേക്കിട്ട് കയറാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ദിനി പ്രബോധനത്തെ തടയാൻ ഈ രാജ്യത്ത് എന്താ അവസ്ഥയുള്ളത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ മൗലികമായ അവകാശമുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന ദത്തമായ അവകാശം അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മൗലികാവകാശം ഹനിക്കുവാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് നിയമത്തിനാ കഴിയ ഇതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കക്ഷി നാട്ടി വിഭാഗീയത കാണാതെ ശക്തമായി എതിർക്കണം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നോക്കാതെ നമ്മൾ ഇക്കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യണം നാളെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വഴന്ന് പറയേണ്ടി വരും സ്ത്രീകളുടെ വേഷവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും ഒരു കാര്യം അറുത്തെ കുറിച്ച് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആര് ഭയപ്പെടുത്തിയാലും ഉമ്മത്തത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ ആരെ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന നേരത്ത് മേക്കിട്ട് കരാൻ ആരാ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ഇസ്ലാമികമായി വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുണി അഴിക്കുന്നവൻ അഴിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ ഉടുക്കേണ്ടവൻ ഉടുപ്പിക്കണ്ടേ സംസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദീന് വളർന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫാ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ച ദ
അവരെ ശരിക്ക് സംസ്കരിച്ചെടുത്തു പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ ആ സമൂഹത്തെ ശരിക്കും കൊണ്ട് സംസ്കരിച്ചിട്ട് എന്തായിരുന്ന വ്യവസ്ഥ ആ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് വന്നുകൊണ്ട് ദീനി പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരവസ്ഥ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര ചിത്രം പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമർ തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവം കാണാൻ കഴിയും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് എത്തപ്പൂന ഒന്നിച്ചതുണ്ട് ഉതു എടുത്തിരുന്നു അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഒരു ഭാവകാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ കുറേശികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജനസമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ധരിച്ച ഹദീസാണ് ആണും പെണ്ണും ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് കൈകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമാര് ഭക്ഷണത്തലയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ കൃത്യമായി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെറുതെ ഓതിപ്പോകാനുള്ള ആയത്തല്ലത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ആയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതരെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയണം പെൺമന് സന്തതികളോട് പറയണം മറ്റ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ പറയണം അവരുടെ മൂട് പടങ്ങൾ താഴ്ത്തിയിടാൻ പെണ്ണ് വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ട രീതിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുകയാണ് എല്ലാം തുറന്നിട്ടൊരു പെണ്ണ് മാറി തുറക്കൽ സമരപ്പോ പണ്ട് ചാന്നാറിലെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറി മറക്കാൻ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തു ഇപ്പൊ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ മാറി തുറക്കാൻ സമരം ചെയ്യാം ദുന്യാ വലിയ ജാതി തമ്മാടിത്ത വേറെ വല്ലതും പല ഭൂകമ്പമോ വർഷങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് പടച്ചടപ്പ് നമ്മുടെ പൂർവീകരിച്ചത് സുഹൃത്തം കൊണ്ട് ചെയ്യാത്തതാ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിന് കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ സമുദായം എത്രത്തോളം ദൂഷ്യവലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വക്കർണ ഫീ ബുയൂത്തി കുന്ന അവരോട് ശരിക്ക് ഭവനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുവാനും വല തപർജന തപർജൽ ജാഹലീയത്തിൽ ഊലാന്ന് കുറാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതല്ലേ ആ ബാധ്യത ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറ ശരിക്ക് അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് നിന്ന് കൊടുത്താലോ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതികരണം വരുന്നതിനെതിരെ അള്ളാൻ റസൂലിനോട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ലഭി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ പ്രത്യേകം എടുത്തു തിരിച്ചുകൊണ്ട് ലഭി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ആ ഭാര്യമാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതര മുത്തലഭി തങ്ങളെ ഷറഫുൽ ഹലക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ ഹുലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയല്ല ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയല്ല ഇനി തക്കൈ തുന്ന നിങ്ങൾ പടച്ചറപ്പിനെ ശരിക്ക് പീഡിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാട് നിങ്ങളെ മാനസാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല നിങ്ങൾ കൊഞ്ചിക്കൊഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കൊഞ്ചിക്കൊഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അഥവാ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ആധുനിക ലോകത്തെ പോലും ബോധവൽക്കരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് അപ്പുറം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ രോഗമുള്ളവൻ കൊതിച്ചു പോകും ഞരമ്പ് രോഗി കൊതിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അത്യാവശ്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നാൽ നിങ്ങൾ വളരെ മാന്യമായി മാത്രമേ പെരുമാറാവൂ ഹാഫിദ് ബിൻ കഥീർ തങ്ങൾ ഇതിന്റെ തഫ്സീർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാദിഹി ആദാബുൻ ഇത് അതപകളാണ് മൂട് പടം താഴ്ത്തിയിടാൻ പറഞ്ഞതും മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മാന്യമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞതും അമർ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരുടെ ഭാര്യമാരോട് പടച്ചറപ്പ് കൽപ്പിച്ച അതപുകളാണ് ഉമ്മത്തി ഈ ഉമ്മത്തിലെ മറ്റു പെണ്ണുങ്ങളെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും ആ പെണ്ണുങ്ങളെ മാർഗമാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് ആ പ്രവാചക പത്തിമാരുടെ മാർഗമാണ് നമുക്ക് പിന്തുടരേണ്ടത് നമുക്ക് തുറന്നിട്ടുകൂടാ അതല്ലേ കൃത്യമായി പരിശുദ്ധതയും പഠിപ്പിച്ചത് 
ആ മാർഗത്തിന്റെ മേലല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പൊ സ്ത്രീയാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാനാ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ആണുങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ത്രീക്ക് മേലുണ്ടായാൽ അത് അപകടമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ആധിപത്യ സ്വഭാവം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇസ്ലാം എവിടെയെങ്കിലും ഭാര്യ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ച കണ്ടോ നിങ്ങള് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പദം ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിൽ സൗജ് ഇണ എന്ന് മാത്രമേ നല്ല പദവി പെണ്ണിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാന്യമായി പെണ്ണിനെ കൂടെ നിർത്തുന്ന ഏർപ്പാട് ആ ഏർപ്പാടാണ് പരിശുദ്ധ നീ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു സമാജത്തിൽ നിലനിൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എന്തിനും ഒരു നേതൃത്വം വേണം ഇപ്പൊ യോഗത്തിനൊരു അധ്യക്ഷൻ വേണം ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അധ്യക്ഷനാകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരാൾ അധ്യക്ഷനാവണം എന്നപോലെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ നേതാവാകണം നേതാവാകാൻ യോഗ്യതയാർക്ക് അത് പുരുഷനിൽ ഉണ്ട കാരണം അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കൂടെ അള്ളാഹു ആണോ ഈ മമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ജനസമൂഹത്തിന്റെ നിയമം പടച്ചറപ്പ് പറയണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പടച്ചറപ്പ് തന്നെ പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് പടച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞത് ഒരു കുടുംബത്തിലും ഒരു സമൂഹത്തിലും ഒരു നാട്ടിലും ഒക്കെ ആധിപത്യം എപ്പോഴും പുരുഷൻ എന്താ കാരണം അത് മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആധിപത്യമല്ല ഒന്ന് അവന് പെണ്ണിനേക്കാൾ ചില ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് അവനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് നടത്തേണ്ടവൻ ചെലവാക്കേണ്ടവൻ അവനാ ഒരു പെണ്ണൊരിക്കലും തന്റെ ഭർത്താവോ അതല്ലെ തന്റെ പിതാവോ ഉള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അവളെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കൽപ്പന മറിച്ച് അവൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് പടച്ചിറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കൃത്യമായി മഹത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബൈലാവി തങ്ങൾ ഇതിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായി ഈ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ തലയിൽ കയറുന്ന ഭാഷയിൽ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷനെ പുരുഷന് സ്ത്രീയെക്കാൾ ഒരു പദവി കൊടുത്തു അതല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ആധിപത്യം കൊടുത്തു അള്ളാഹു സുബഹാനോ തല പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ചില പദവികൾ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി കൊടുത്തു അല നിസാഹ് പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യം എന്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താ കാരണം കമാലിൽ അക്കലി ബുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത പുരുഷനെക്കാൾ സ്ത്രീക്കില്ല അത് സ്ത്രീയെക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം വെക്കണം ഇനി അത് പറഞ്ഞാൽ നാളെ എനിക്കെതിരെ കേസ് വരും സ്ത്രീകൾ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ പറയേണ്ട വേറെ അർത്ഥം സ്ത്രീക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീക്ക് ബുദ്ധി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷൻ നമ്മൾ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ പുരുഷനാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുക സ്ത്രീ പുറകിൽ നിൽക്കും അപൂർവം ചില സമയത്ത് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും അത് അപൂർവമാണ് വന്നാതിരുക്കൽ മഹദൂമി എന്നൊക്കെ ദീന് പറയാ പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിച്ചാൽ അതായത് കണക്കൂട്ടണ്ട ഒരു ഡോക്ടർ ഈ സാസ്ത്രത്തിൽ അയാളോട് ചോദിച്ച് സാധാരണ തലച്ചോറിന്റെ അളവത്തിൽ ഒന്നര കിലോ തലച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമ പെണ്ണിന് കുറവായിരുന്നു അത് നിയമാണ് അത് കൃത്യമാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ ആ ഭാഗം പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ തദ്ബീർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തദ്ബീറിന്റെ കഴിവ് പുരുഷന ആ തദ്ബീറിന്റെ കഴിവ് ശരിക്കും പുരുഷനെ ഉള്ളൂ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കാം ഇമാം വൈദാവി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മഹത്തായ വ്യാഖ്യാനം നോക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വലിതാരിക ഹൊസൂബി നുബുവത്തി വൽ ഇമാമത്തി വൽ വിലായത്തി ഇമാമത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വിലായത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നുഭവത്തിനും അവരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കുറച്ച് ഇക്കണ്ട നബിമാരൊക്കെ വന്നിട്ടും ഒരു നബിച്ചി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മാത്രമല്ല അത് എല്ലാ സമുദായത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സമുദായം അംഗീകരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഇക്കണ്ട അമ്പലങ്ങളും ഇക്കണ്ട പൂജാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഒരു ശാന്തിനിയെ കണ്ടോ ശാന്തിയല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മേൽശാന്തി ശാന്തി ഉണ്ടാവും ശാന്തിനി ഉണ്ടാവില്ല അതെ അവരതിനെ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഫാദർമാരുണ്ടാവും പള്ളിയിൽ വയനാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയിൽ ധാരാളമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാദർ ഇല്ലാതെ ഒരു മദർ സുപ്പീരിയർ മാത്രം ഭരിക്കുന്ന ഇടവക വയനാട്ടിലുണ്ടാവും
ഇത് ലോകത്തിന്റെ നിയമമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം നിയമമല്ല സച്ചു എന്ന മകനെ മാതാവ് തരയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് വരണം എന്ന നിർദ്ദേശം കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും നോക്കിക്കൊള്ളി ഒക്കെ കൈവിട്ട് പോകണ്ട പിന്നെ ആരാന്റെ കുട്ടികളെ പൊക്കി പോകേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ശബ്ദം അവിടെ വേറെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സുമതാരി പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ശബ്ദമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശബ്ദം കൊണ്ട് കേട്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് സുഖൂത്തായിട്ടിരുന്നാൽ മതി വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരാതിരുന്ന നിരക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കോലത്തിലായിട്ടപ്പോ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇക്കണ്ട പുരുഷന്മാർ മുഴുവൻ കൂട്ടിയിട്ട് യാതൊരു ശബ്ദമല്ല ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറയണ്ട അള്ളാഹു നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അവസാനം ഞാനൊരു സ്ത്രീ വിരോധിയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും ഇപ്പൊ എന്തും പറയണ്ട നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉജൂബിൽ ജിഹാദി വൽ ജുമാഹി വൽ അഹുവിഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജുമാ അതുപോലെ തന്നെ ജിഹാദ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പുരുഷനേക്കാൾ മറ്റൊരാൾ യോഗ്യനല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ അത് നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാതിരുന്നത് അതിനകത്ത് അവർ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ തരം താഴ്ത്തുകയല്ല അവർക്ക് ചില പദവികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്കത് ചെയ്യാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ പുണ്യം കൊടുക്കുക പുരുഷൻ പള്ളിയിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന കാര്യം സ്ത്രീ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്താൽ അവർക്ക് പുണ്യം കിട്ടും ആ പുണ്യം അള്ളാഹു അബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വക വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കൂ ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത്ഭുതകരമായ കുറെ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അനുവർത്തിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ആളും സാധാരണ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കലോറി ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കലോറി മതി അതേ സമയത്തോ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഒരു ജീനിയസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈ അയച്ച് സഹായിക്കുക അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ദഴവത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ വിഷയത്തെ വ്യതിരിച്ചു പോകാതുള്ളു ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് എടുക്കാൻ ഒരു പുരുഷന്റെ ദേഹത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാവുക അഞ്ച് ലിറ്റർ മുതൽ ആറ് ലിറ്റർ വരെ രക്തം എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ദേഹത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നാല് ലിറ്റർ മുതൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ കുറവാന്ന വരെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി തന്റെ പഠിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടിപിടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ അന്തരം എന്ന ഒന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധതയിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബലഹീനത ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പദവി പരിശുദ്ധതയും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഉമ്മാന്റെ പദവി വളരെ വലുതാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ പദവി ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണിനും കിട്ടൂല അവരാവും താത്ത കുവും ഉമ്മാക്ക് തുല്യായൊരു പെണ്ണിനെ ലോകത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല നല്ല ഒരു കുടുംബിനെ കുറിച്ചുള്ളാകുവിന്റെ പരിശുദ്ധതീൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അഫദലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നേടുന്ന നിധികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നിധി പെണ്ണാണ് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് അൽ മറത്തു സ്വാലിഹ സച്ചരിതയായ പെണ്ണാണെന്ന് അഷറഫ് ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ലൊരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയ ടെൻഷൻ ഒക്കെ പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാൽ അള്ളാന്റെ ദീ പറഞ്ഞത് അഫ്നലുമായിസുൽ മറ ഒരു മനുഷ്യൻ നേടുന്ന നിധികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നിധി ഒരു മനുഷ്യൻ നേടുന്ന നിധികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നിധി നല്ല കുടുംബിനികളായാൽ അങ്ങനെ ആ കുടുംബിനികൾ ഇസ്ലാമിക ബോധമുണ്ടാകണം ഒരു പെണ്ണിന് പുറത്ത് കാണിക്കാവുന്ന പരമാവധി വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്യ പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീ പൂർണ്ണമായി മറക്കേണ്ടവളാണ് ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹു തനഹ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തുതരുടെ ഗ്രഹപാഠം വളരെ മനോഹരമാണ് അന്ന അസ്മാ അബിന്ദ അബീബക്കരിൻ ദഹലത്ത് അലൻ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഈ ഹദീസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ കേൾക്
വളരെ നേരിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നു ഐഷബിയുടെ സഹോദരി അസ്മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതുതർ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതർ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നേരിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നപ്പ തിരിഞ്ഞിട്ട് വക്കാല നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നബിത്തങ്ങൾ നേരെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മറകത്തിൽ ഇന്നൽ മറകത്ത ഒരു പെണ്ണ് ഇതാ ബലഹത്തിൽ മഹീന ആ പെണ്ണ് ഋതുമതിയായാൽ പ്രായം തകഞ്ഞ പെണ്ണായാൽ അവൾ പ്രായം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഇതുമാത്രമേ പുറത്തു കാണാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തെരുതൂതർ മുഖത്തേക്കും അതുപോലെ മുൻകൈയിലേക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തുവെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ ഐഷബി വെറുതെ അള്ളാഹു തനഹ ഇമാം അബൂ ദാവൂദ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം എങ്ങനെ പെണ്ണ് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നതിന്റെ കൃത്യമായ ഗൃഹപാഠമാണ് നമുക്കൊരു മാർഗല്ലേ നമ്മൾ ആ മാർഗം പൊളിച്ചിട്ട് പുറത്ത് ചാടാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതരും പുണ്യ റസൂലിനെ പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനും പറഞ്ഞ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈയിടെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ പ്രചരിച്ച കമല സുലയ്യ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ മാധവിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അവര് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഒരു പ്രതിനിധി വന്നിട്ട് ചാനൽ പതി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കറുത്ത വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസ്വാരസ്യം ഇല്ല അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ അമുസ്ലിമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോംബെയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സുരക്ഷിതമാണ് ആരും തോണ്ടാനും കമന്റ് അടിക്കാനും വരൂല ആരാ പറയുന്നത് മാധവിക്കുട്ടി കമല സുരിയായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം ആ ഇന്റർവ്യൂയിലെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇത് നല്ല വേഷമാണ് എനിക്കിപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷം ഇതാ മരിക്കുമ്പോ എന്നെ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതി മതുവരെ ഞാൻ ഈ കറുപ്പ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കും ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള വസ്ത്രം പെണ്ണിന് പറഞ്ഞയാകുന്നു ഖുർആൻ പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ഹദീദ് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കമലാസുയെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവൂലേ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കി യേശുദാസ് എന്താ പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികൾ ഇറുകിയ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് പച്ചയായി പറഞ്ഞ യേശുദാസ എന്നിട്ട് യേശുദാസിന്റെ മേക്കിട്ടാരും കയറിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല യേശുദാസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ ആരും ഇറുകിയ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് കൃത്യമായിട്ട് അത് കൃത്യമായി വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായി പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ഗൗരവാവസ്ഥ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ഹദീസുകൾ പരിശുദ്ധതയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ മുദ്രിച്ച ഹദീസുകൾ തന്നെ പോലെ ഐഷബി വിറതി അള്ളാഹു തനഹ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ പ്രവാചക പത്നി ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ പടച്ചിറപ്പ് അങ്ങനെ വിവാഹം ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ഐഷബീവിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലധികം ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലധികം ഹദീസുകൾ എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി ആ മഹതി അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുത്തൂതരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരാസ്വാദന ജീവിതം മുന്നതിലുപരി ഐൽമ പഠിക്കുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്യുക റസൂർ അള്ളാഹിയുടെ പച്ച ജീവിതം സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരുടെ മരണാനന്തരം റൗദയിൽ ആ മഹാനായ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതരെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല അനുഗ്രഹിച്ച ആ പ്രദേശത്ത് അടക്കം ചെയ്തു റോബാശരി അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട സിദ്ദീഖുലക്ക് വൃത്തങ്ങളും അവിടെ തന്നെ മറവിട്ട് കിടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ സമ്മതത്തോടെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്തു ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹു തന ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും റൌദ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്റെ ദേഹത്തെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നെന്റെ ഭർത്താവാണ് ഒന്നെന്റെ ഭാര്യ ഒന്നെന്റെ ഭർത്താവാണ് ഒന്നെന്റെ ഉപ്പയാണ് ഒന്നെന്റെ ഭർത്താവാണ് ഒന്നെന്റെ ഉപ്പയാണ് പലമ്മ ദുഫിന ഉമറുമാഹും മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു തനങ്കുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മറവ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം കുത്തേറ്റ് വീണ് പടഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോ മകനെ പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ആ സ്ഥലം ചോദിച്ചു വാങ്ങി മകനെ പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക മാസനം ചോദിച്ചു വാങ്ങി അങ്ങനെ ഉമർ അൽ
അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞതാ ഐഷ ബീബ് റതി അള്ളാഹു തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിക്ക് വസ്ത്രം നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കെട്ടി ഒരുക്കിയിട്ടല്ലാതെ പോകാറില്ല മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അയ്യാതെ പോയി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോഴല്ല മൃതങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നേരെ ചെന്നിട്ട് റൗദയിലേക്കാണ് കടന്നില്ല പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ആരോടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് എത്രമാത്രം ഗൗരവമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് എത്ര ഗൗരവമുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതാലും തസ്തഹി ഫസ്നകമോശിത നാണല്ലേ എന്നാ എന്തും ചെയ്തോ നാണമില്ലാത്തവൻ എന്തും ചെയ്യാം അവൻ എന്ത് വൃത്തികേടും ചെയ്യാം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുറത്തുൻ സ്ത്രീ ശരിക്ക് സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് വിലപ്പെട്ടതൊക്കെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കും വിലപ്പെട്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ചെറങ്ങ് ചന്ത കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോല സ്വർണം സൂക്ഷിക്കാൻ ജ്വല്ലറിയിൽ മനോഹരമായ പേടകങ്ങളും അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വിലപ്പെട്ടത് എന്ന പോലെ പെണ്ണ് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇഷ്ടഷ്രഫക്കേത്വാൻ പിശാച്ച് അവൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലി വസ്ലം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം വളരെ ഗൗരവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പെണ്ണിനെ മാന്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഇസ്ലാം പുരുഷന്മാരുടെ എത്ര മനോഹരായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നറിയോ മാ അക്രമഹുന്ന ഇല്ല കരീം വമാ അഹാനഹുന്ന ഇല്ല അലഹീം ഒരു പെണ്ണിനെ ശരിക്ക് പോറ്റാൻ ഒരു മാന്യനെ കഴിയും അവളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അവളെ പീഡിപ്പിക്കാതെ ആരും തളിയില്ലാതെ തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന പെണ്ണാണ് ഇവളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പെണ്ണിനോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ മാന്യമാർക്കേ പറ്റും വമാ അഹാനകുന്ന ഇല്ലാലയും നീചന്മാരാണ് പെണ്ണിനോട് വൃത്തി കെട്ട് പെരുമാറ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സാ ഒരു സാമ്യമുള്ള വിഷയമെന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ പുറത്തിറക്കാനും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും മൂടി നടക്കുന്ന ഒരു കൗമുണ്ട് അവര് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും ലെഗിൻസ് ഒക്കെ ധരിക്കുന്നതിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അപകടം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ധരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഞാനതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല കേൾക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം ഈ വിഷയത്തെ ധീരെന്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി വേറെ നോക്കണ്ട ഇതിപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നും ഇതെന്താ ഞങ്ങളോട് മാത്രം അല്ല വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ മാന്യമായ രീതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയും പുരുഷന്മാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ചില നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം യഥേറ്റം ധരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പട്ടു ധരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ടും പറ്റൂല ഞങ്ങളത് ധരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളിടുന്ന സ്വർണം ഞങ്ങൾക്കിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം എത്രയും ധരിക്കാം എത്രയും ഇടാം ഒരു കുഴപ്പമല്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ ധരിക്കുന്ന ഈ തുണി ഉണ്ടല്ലോ ഈ തുണി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഞെരിയാണിക്ക് കീഴെ ഒന്ന് താഴ്ന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നാൽ എന്താ അവസ്ഥ മാ അസ്വലമിനൽ കഴബനിമിനൽ ഇസാരി ഫഫിൻ നാർന്ന ഹദീദ് മാ അസ്വല താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മിനൽ കഴബനി രണ്ട് ഞെരിയാണികൾക്ക് താഴെ ഒരു മനുഷ്യൻ തുണി താഴ്ത്തിയാൽ ഫഫിൻ നാർ ആ ഭാഗം നരകത്തിലാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ എത്ര ആളുണ്ടാവും നമ്മുടെ സഹസ്രം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോളി പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞ മാത്രം പറഞ്ഞ പോരാ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ എത്ര താഴ്ത്തിയിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല യുദിനീന അലൈഹിന്ന മിഞ്ചല ബിബിഹിന്ന നേരെ മറിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രം നിരയാണിക്ക് താഴെ താഴ്ത്തിയിട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതുതർ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ട് വളരെ അപൂർവമായ ഹദീതുകളെ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാറുള്ളൂ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞ തലാസത്തുല്ലാഹുമുല്ലാഹുമൽക്കിയാമ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവരോട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ സമീപനം ഒന്ന് അവരെ പടച്ചിറപ്പ് സംസാരിക്കൂല ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ സദസ്സിലെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ആണുങ്ങൾ ശരിക്കും തലയിലേറ്റണം പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് സമാധാനിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തോന്നലുണ്ടാവും അല്ല ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തുതിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ ലായുക്കല്യ മുഹമ്മദ്ലാഹു ഓമൽക്കിയാമത്തി ഒന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് ഒരു അക്ഷരം സംസാരിക്കൂല നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് നമ്മളോട് മിണ്ടൂല അള്ളാഹു നമ്മളോട് മിണ്ടൂല എന്
മൂന്ന് വട്ടം നബി തങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ മുഖം ചുവപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ സദസ്സിലുണ്ട് അബൂദർ റതി അള്ളാഹു തരൻഹു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരോട് ബഹുമാന പുരസ്ഥലം ചോദിച്ചു ഹാബോ വഹസറോ മൻഹും തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട ആ വിഭാഗം ആരാണ് നബിയെ ഇത്ര വലിയ പരാജയം പഠിച്ചോനെ ഹാബോ വഹസറു എല്ലാം നട്ടപ്പെട്ട് തോറ്റ ആ വിഭാഗം ആരാണ് ആരാണ് നബി തങ്ങളെ ആ മൂന്ന് വിഭാഗമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതരോട് അബൂദർ റതി അള്ളാഹു തനക്ക് മജിലിസിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരെയും അൽ മുസ്ബിൽ ഒന്ന് തുണി വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ എന്റെ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ തുണി വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് അത് ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ ആരെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കേട്ടിക്കോ ആ മനുഷ്യന്റെ നേരെ പടച്ചടപ്പ് നോക്കൂല സംസാരിക്കൂല അവന് നന്നാകാൻ അവസരം കൊടുക്കൂല ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടും നോമ്പോറ്റിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞോത്തിലുമ്പോ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ മുസ്ബിൽ രണ്ടാമത്തേത് മന്നാൻ അഥവാ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പലപ്പോഴും അവനെ പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് വീടുണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് കടം വീട്ടാൻ പൈസ തന്നില്ലേ ഞാനല്ലേ നിന്നെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കരൽ കുത്തുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഉപകാരം ചെയ്താൽ ലക്ഷ്യമെന്താകണല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോ ഓന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്ദി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പഠിച്ചോ തരും അവനോട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി പറയണ്ട മൂന്നാമത്തെ കള്ള സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് ചരക്ക് വിൽക്കുക വയനാട്ടിലൊക്കെ കച്ചവടക്കാരൻ കള്ള സത്യം പറഞ്ഞ് ചരക്ക് വിൽക്ക നല്ല ചരക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുക നിങ്ങൾ സാധനം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ സാധനം എത്ര വിലക്കെ വിൽക്കുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഗുരുമുളക് ഒരു ചാക്കിന് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞോ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഞാൻ തിരക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി വിൽക്കാൻ അവകാശം എന്റെ സാധനം ഇത്രയ്ക്ക് എത്തിയൊരു ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതല്ല ഇല്ലാത്ത ഗുണം അതിന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഗുണമുണ്ട് എന്ന് കള്ള സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കരുത് അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നവനെ പടച്ചിറപ്പ് നാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയോ സംസ്കരിക്കുകയോ അവനോട് പടച്ചിറപ്പ് മിണ്ടുകയോ ഇല്ലെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ ഞാൻ അത് പറയാനല്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ വിഷയം ആണുങ്ങളോടും വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല നബി തങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് നേരെ കിട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ ൂർ <laughs> നിന്റെ അരയുടുപ്പ് താഴെ ഇഴച്ചു നടക്കരുത് നിന്റെ അരയുടുപ്പ് താഴെ കൂടെ നീ ഇഴച്ചു നടക്കരുത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് താക്കീതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിത്തങ്ങൾ അരക്കുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളെ പടച്ചറ വിട്ടപ്പെടില്ല പോനെ ഇത് താഴ്ത്തിയിട്ട് നടക്കണ്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യത്തിനായി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിനും പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ മനുഷ്യമാക്ക് അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഞങ്ങളെ മാത്രമേ പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഒരു മനക്കുത്തുണ്ടോ അല്ല അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തരം നബി തങ്ങളെ ഉപദേശം കേട്ട് പേടിച്ചു അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തരം താരീഖിൽ പൊതുവെ പറയുന്നുണ്ട് സിദ്ദീഖ് അലക്ബർ റതി അള്ളാഹു തരം തുണി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞിച്ചാടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആളെ അതിനാൽ ചില അങ്ങനെ തുണി അഴിവ് അങ്ങനെ പൊതിയോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അതായത് തുണി ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു ചാടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോ താഴേക്ക് വരും അപ്പൊ എന്റെ തുണി ചില സമയത്ത് അബദ്ധത്തിൽ ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ വരാറുണ്ടല്ലോ നബിയെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അത് വലിച്ചേക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ആളല്ല എന്ന് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫാ അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പോലും എത്രമേൽ ഭയപ്പെട്ടു ആ വിഷയത്തെ ഈമാൻ കാമിലായൊരു മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യമാണല്ലോ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കാറുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ
പിന്നെ അവർ സ്വന്തമായി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതല്ല ഇതാണ് ശരി തുണി താഴ്ത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്ത പറഞ്ഞ് ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് റബി അള്ളാഹു തലക്കുവിന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദിന സൗരവം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന എലങ്കൾ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് പടച്ചടപ്പ് ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തന മഹാനവറുകളുടെ ആ ആത്മീയതയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ എത്തിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനവറുകളെ വേദിയിലേക്ക് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയുക അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതുമായി ചേർത്ത് പറയട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സാധനം വന്നിട്ട് ആ പ്രതീക്ഷം ഉണ്ട് അർഹമുറാഗിമായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കാണുന്നൊരു വേദിയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ആ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പയിക്കണം നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിന്റെ പരിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം ദുര്യോഗം വരുന്നറിയോ സമൂഹം എത്രത്തോളം ദുഷിച്ചു നാറുമെന്ന് പഠിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീതുണ്ട് കാലത്തിന്റെ ദൂഷ്യം എത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിലില്ലാത്ത കാലഘട്ടം വരും അള്ളാഹുവിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിലില്ലാത്ത കാലഘട്ടം വരും ഒരുത്തനെ കൊണ്ടും പഠിച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരും അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ ഒരു പെണ്ണിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും വഴിമധ്യത്തിൽ പെണ്ണ് പരസ്യമായി വിഭജരിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരും വഴിമധ്യത്തിൽ സ്ത്രീ പരസ്യമായി വിഭജരിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരും നടുറോട്ടിട്ട് വ്യഭിചാരം നടുറോട്ടിട്ട് വ്യഭിചാരം ഞാനല്ല പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലും പറയുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ നടുറോട്ടിൽ വ്യഭിചാരം നടക്കും എത്ര ഗൗരവ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അതിപ്രധാനമായ കാര്യം സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മികമായ നിലവാരം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കൂടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തെളിച്ചുകൊണ്ടുവരലും മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കലുമാണ് പ്രധാനം നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ പോലും കേസെടുക്കാനും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും വരുന്ന കാലഘട്ടം മരിച്ചു പോകണമെന്ന ചിന്ത വേണം അത്തരക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അവണ്യം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ നിയമങ്ങൾ അധികരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ശരിക്കും പഠിക്കണം മരണം ആസന്നമാകുന്ന സമയത്ത് പടച്ചിറപ്പിന്റെ മലായിക്കത്ത് വന്നുകൊണ്ട് റൂഹ് പിടിക്കാൻ അസ്രായിൽ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പോലും പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ മരക്കൽ മരിപ്പിക്കണം എന്നറിയോ ഈ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്തിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണ് എതിരി പോലെ ഉജോഹവും വാദപാറവും മുഖത്തും പുറത്തും മലക്കൽ അടിച്ചിട്ടാണ് റൂഹ് പുറത്തെടുക്കുക പേടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യർ റൂഹ് ഒളിച്ചു പോകുന്ന മഹാന്മാരുടെ തസ്സിൽ പറഞ്ഞ റൂഹ് ഒളിച്ചു പോകും എന്നിട്ടോ ആ റൂഹൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ടും പുറത്തേക്ക് എടുക്കും എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു ദാലി കവി അന്നകുമുത്തവഴവുമാസ്ഹത്തല്ല വെറുത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയതുകൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പ് വെറുത്തതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ബക്കരി കൂരുന്നവാനോ പടച്ചിറപ്പിന്റെ തൃപ്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല വെറുത്തു പോയി പടച്ചോന്റെ തൃപ്തിയെ കാംക്ഷിച്ചില്ല അള്ളാന്റെ തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ച ജീവിതം തന്നെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ തോന്നും പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളൊന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കണം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹതി റാബിയത്തുള്ള അതവിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു മഹതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയ എന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട മഹതിയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ മഹതി ബസറയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചത് ബാദാദിൽ നിന്ന് ആ ബസറയിൽ നിന്ന് അവിടെയൊക്കെ പോയി പുണ്യം ചെയ്ത് അവസാനം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിന്റെ ചാരത്ത് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിന്റെ ചാരത്ത് വരാൻ എന്താ കാരണം ആ മഹതിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിന്റെ ചാരത്തുള്ള ജബൽ ജയ്തൂറിന്റെ താഴ്വരയിൽ ജബൽ തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ മലയുണ്ട് അവിടെ ആ മലവാരത്ത് മഹതി താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലാണ് കബർ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിന്റെ സമീപത്ത്
റാബിയ എന്ന് പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം ചരിത്രത്തിലുണ്ട് റാബിയത്ത് ബിന്ദി ഇസ്മാഴിലാണ് ബാപ്പാന്റെ നാലാമത്തെ കുട്ടി പെണ്ണായപ്പോ വീട്ടിലെ അസ്വാരസ്യം പട്ടിണി പരിവട്ടം പ്രയാസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാല്ല ആ പെണ്ണ് ആത്മീയതയിലേക്ക് അങ്ങ് ലയിച്ചു ആത്മീയത മനസ്സ് കയറിയപ്പോ പൈസ തന്നെ വേണ്ട താരീഖിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം സ്വർണം കാണുമ്പോഴേക്കും പണം കാണുമ്പോഴേക്കും മൂക്ക് കുത്തി വീഴുന്ന നമ്മുടെ കാലത്ത് ഓർക്കണം ആ മഹതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ചെന്നു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഒരു ദിവസം എൺപതിനായിരം ദുർഘം വരുമാനമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉൽ ഹാഷിമി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടു ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു ദിവസം വരുമാനം എൺപതിനായിരം ദൃഢമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടണം സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു റാബിയെ കിട്ടിക്കോ മഹാൻ റാബിയെ കിട്ടിക്കോ എന്ന ഉപദേശം കിട്ടിയപ്പോ അവർക്കൊരു കത്തെഴുതി എന്ന ചരിത്രത്തില് നേരിട്ടാണ് കത്തെഴുതിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി തേടുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാൻ വക്കത് ബദ്ദലത്തിലേക്ക് മിനെ സ്വതാക്കി മി അത്ത അൽഫ് ഒരു ലക്ഷം ദുർഘം ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ സ്വതാക്ക് നിന്റെ വിവാഹ മൂല്യം മധുരു തരാം ഒരു ലക്ഷം തരാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ നിനക്ക് മധുരം തരാം നീ എന്നെ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇലേക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു തരും പിന്നെയും തരും എത്ര അംസാലഹാദിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ വീണ്ടും ഞാൻ തരും നീ എന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് എന്റെ ഒക്കെണ്ടാവും ആ മഹതി എന്താ മറുപടി കൊടുത്തത് ആ മഹതി പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ആരാധനയിലാണ് ഞാൻ എത്ര ആരാധിച്ചാലും ആരാധനയുടെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയാലും എന്റെ പുണ്യപ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനോട് കടമ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല പടച്ചറപ്പിനോടുള്ള കടമ ഞാൻ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ വരും നിങ്ങളോടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പടച്ചറപ്പിനോടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹത്തിനില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എൺപതിനായിരം ദൃഢമിന്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലെനിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമെന്നതിന്റെ ഇരട്ടി എനിക്ക് പടച്ചിറപ്പ് തന്നാലും പണം എത്ര എന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴുകിയാലും അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശോലാകുന്നൊരു അവസ്ഥ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പണം പടച്ചിറപ്പിനെ തൊട്ട് ശോലാക്കിയാൽ ഒരു നിമിഷം ആ നിമിഷം ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പണത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പണം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മഹതി തീർത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട ആ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ശരിക്ക് ജ്വലിച്ചെന്നൊരു പെണ്ണ് സുമയ്യാ ബിബി അല്ലേ ലോകത്ത് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഷഹീദായ പെണ്ണ് ആ മഹതിയുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളാണ് മാറി തുറക്കൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് ആ തമ്മാടിത്തത്തോട് നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ കള്ളാഹു തന്ന സ്ഥൽപ്പേര് കളയണ്ട മാന്യമായി മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്നിപ്പോ നമ്മളോട് പറയാൻ പുറകില്ല ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ വലിച്ചെറിയാം അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം കാലഘട്ടം ദൂഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണ്ട നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ചാടി കയറി നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട ആരാണെങ്കിലും ശരി സൂക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം വാക്ക് കയ്യെന്ന് വിട്ടാൽ അപകട അങ്ങനെയാണ് കറന്നെടുത്ത പാലിനെ പോലെ ലൈസലഹു റദ്ദും തിരിച്ചു മടക്കാൻ കഴിയില്ല തിരിച്ചു മടക്കാൻ കഴിയില്ല കറന്നെടുത്ത പാല് പോലെയാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് എടുത്തു ചാടി നമ്മളൊന്നും പറയരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂക്ഷിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ മഹനീയമായ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അപമര്യാദയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധു വന്ന അള്ളാഹു മഹാൻ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ദ്വാരക്കുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ മക്കാമിൽ നമ്മൾ സംഗമിക്കുന്നു ഒക്കെ എന്തിനാ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധതക്ക് വേണ്ട കൽപ്പിന്റെ ശുദ്ധത ഒരു മനുഷ്യന് ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെ എത്തുന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല എത്രമാത്രം ഔന്നത്യത്തിൽ മനുഷ്യനെത്തും കാണാത്തത് കാണും അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് അവൻ പോകും ഔലിയാക്കളൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പണിയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മൊത്തം സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്ര ചിത്രം പഠിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ എടുക്കും വളരെ കുറച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വന്ന ഹാജ മൊയ്ദിൻ ശിശി തങ്ങൾ മഹാനുകളെ ഉറുസറക്കുന്ന സമയം അള്ളാ
ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസം പറയേണ്ടി വരും ഗുജറാത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ഇമാം ഷാ റഹ്മുഹുല്ലാഖിലേക്ക് തങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കും നിങ്ങള് സിന്ധുൽ സയ്യിദ് യൂസഫുദ്ദീൻ ജീലാനി തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം വ്യക്തമായി വിരചിതമാണ് ഡക്കാളിലെ ബിജാപൂരിൽ പീർ മഹാബീർ ഖംബായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സൂഫി ഒരു മസ്താൻ ആ മഹാനുഭാവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് വന്നു പൂനെയിലെ ബൽഗാമിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പഠിച്ച സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഔസുഫ് ദുറാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാസൂഫിയെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിൽ ശരി ഇത്തരം മഹത്വക്കളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അവരിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് അവർ ജനങ്ങളെ മനസ്സ് വായിച്ചുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചതാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത് വായിക്ക ഒറ്റ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബി ബഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാദ് വിയോഗാനന്തരം ആരേഖന്റെ കിതാബിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിന് അബീത്വ അലിബ് തങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മനോഹരമായ സ്വപ്നം കണ്ട സംഭവം മഹാനവർകൾ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നല്ല ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മദീനത്തപ്പള്ളിയിൽ സുബൈ നിസ്കരിക്കുകയാണ് മദീനത്തപ്പള്ളിയിൽ സുബൈ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ പുറകിൽ ആ രംഗങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ നല്ല ആസ്വദിച്ച് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പാത്രത്തിൽ വലിയ കാരക്കയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് മദീനത്തെ ഏറ്റവും മുന്തിയ കാരക്ക ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇത് അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന് ഹദിയെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി തങ്ങൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുത്തു സ്വല്ലാഹുലെ നബി തങ്ങൾ അതിന് ഒന്നെടുത്ത് തിന്നിട്ട് ഒരു കാരക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയു ബിൻ അബീത്ത് അലി തങ്ങൾ കൊടുത്തു സ്വപ്നമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം സൌസിലെ ഓരോരുത്തരും സ്വപ്ന സ്വപ്ന ഒരു കാരക്ക കൊടുത്തപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റബി അള്ളാഹു തനഹു ആ കാരക്ക തിന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത് തിന്നതിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു എന്തോരു മധുരം എന്നറിയോ മധുരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വല്ലാത്തൊരു മധുരം അതൊരു ആസ്വാദനായി പക്ഷെ ഉറക്കത്തിലാണല്ലോ അപ്പൊ തോന്നി ഒന്നുകൂടി തിന്നണം തോന്നി നമുക്കങ്ങനെ നല്ലത് കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെയാണോ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയും ആദരവോടെയും ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ തിരു നബി എന്ന് അള്ളാന്റെ സുലു കൊടുത്തില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടൊരു ഉണരവും ചെയ്തു ഒരു വിഷമായി പോയി നല്ലൊരു മധുരം പോയി ചോദിച്ചത് കിട്ടിയതുമില്ല അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി സുബൈ നമസ്കാരമായി ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങളാണ് ഇമാമ് നേരത്തെ ഉള്ളത് സ്വപ്ന ഇമാമിന്റെ പുറകിൽ ശരിക്കും സുബൈ നിസ്കരിച്ചു സുബൈ നിസ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി കാരണം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ കാരക്കയുടെ പാത്രവും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ആ കാരക്കയുടെ പാത്രം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അമീറുൽ മുഹ്മിനിന്റെ ഹദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാരക്കയുടെ പാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങി നേരെ കൊണ്ടുപോയി അമീറുൽ മുഹ്മിനിൻ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊരു കാരക്ക എടുത്ത് തിന്നിട്ട് ഒരു കാരക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അലിയു ബിൻ അബീത്ത് അലിബ് തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് തിന്നാൻ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തിന്നു സ്വപ്നത്തിൽ തിന്ന അതേ മധുരം തിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മധുരം നല്ല രസകരമായ ചരിത്രം അതിങ്ങനെ തിന്ന പദ്ദേഹം നേരെ ചോദിച്ചു ജിദിനി തമ്രത്തൻ ലുഹറായ അമീർ അൽ മുഹ്മിനീൻ ഒരു കാരക്കൂട്ടി തന്നൂടെ എന്ന് വെച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അലി റബി അള്ളാഹു തലഫിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു എന്താ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലൗ സാദക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹിലെ സിദ്ധനാക്ക നബി തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും തരുമായിരുന്നു നബി തന്നിട്ടില്ലല്ലോ സ്വലന്താരി അവിടെ ഞാനും തരൂല വേജറി ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം ആ സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചു ആ ഹിയർ ഉയ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടതാണോ ഇത് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കും കാണാലോ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് വെളിവാക്കി തന്ന ഒരു ഒരു ഒഴിവാണോ ഇത് ഞാനങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സ്വപ്നം കണ്ട വിവരം അന്ന് അറിയിക്കാമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ രണ്ടിലൊന്നാണ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും അല്ല മാഹി റുയാവല വൈബുൻ ഇത് വൈബല്ല റുഹിയല്ല സ്വപ്നമല്ല വൈബ് അറിയിച്ചല്ലോ പിന്നെന്താ അതിന്റെ കാര്യ കാരണം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ശരിക്കൊരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന റജുല ഇതാ അഹലസ കൽബഹൂലില്ലാകി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കൽബിൽ ഇഹ്ലാസോട് കൂടി പടച്ചിറപ്പിന് വിവാദത്ത് ചെയ്തു
പഠിച്ചോനെ വയസ്സത്തിൽ തല്ലാറി ഈമാൻ എനിക്ക് തരണേ എത്ര നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവുന്നില്ല സഹജ് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഒരു ഹറാമ് പോയിട്ട് കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും അറിയപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ നല്ല വിചാലൊരു വൈബ് ഈ മജിലിസിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആമീൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഉസ്താ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊരു പുണ്യത്തിന്റെ മജിലിസിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇത്തരം ആത്മീയ നേതാക്കളാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ വളർത്തുന്നതിൽ ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് ബാക്കിയൊക്കെ കോലാഹലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രാസാരിക പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരം മഹത്വക്കൾ ആദരിക്കാൻ തന്നെ കാരണതാണ് ഉസ്താദൊക്കെ ഈ ആത്മീയ രംഗത്ത് മാത്രല്ല ആ ആത്മീയതയോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോ നമ്മൾ പട്ടിക്കാട് വെച്ച് നടത്താൻ പോകുന്ന സമത്ത കേരള ജമറിയത്തുലമയുടെ മധ്യമേഖല ആദർശ സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി വിളിച്ചപ്പോ വളരെ കുറച്ച് ആൾ കൂടുന്ന ഒരു സംസ്ഥ അവിടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ വിനയത്തോടെ വന്നിരുന്നു അതിന്റെ സ്വാസങ്ങ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനം വരെ നിന്നു പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന നടത്തി തന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആലിമീയങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ആത്മീയ നേതാക്കൾ ഈ ഉമ്മത്തിനൊരു കരുത്ത അള്ളാഹു ഓർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിലായി നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ റബ്ബു താല നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുകൂടി കാണണം ജാമിയയുടെ ഒരു സന്തതിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ജാമിയാൻ ഒരു അറബി കോളേജ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ സ്ഥാപനമാണ് അതിന്റെ ജൂനിയർ കോളേജ് അതിന്റെ സിലബസ് അതിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല സമയം ഒരുപാട് ദീർഘിച്ചു ഇനിയും ഇനിയും ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ദീർഘിച്ചു പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഈ മഹത്തായ സംഘവും ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയ സംഘാടകരെയും അതിലൂടി അതിലുപരി നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ സംഘടിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്തെ നല്ലവരായ ദീനി സേവകന്മാരെയും റബ്ബു സുബാന ഹുവത്താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദുഹ ചെയ്യണമെന്ന ഒരു വസീയത്തോടുകൂടി ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശവും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകും ഞാൻ വിടവാങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളോട് വി